সুপ্র দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি বদ্দিবাড়িতে বদ্দিবাড়ির 91 তম পর্বে সঙ্গে আছি মুজাহিদ শুভ আজ আমরা কথা বলবো লিভারের নানা রোগের চিকিৎসা নিয়ে এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন শুরুতেই তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই আমার ডানে অর্থাৎ প্রথমে আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের লিভার বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডক্টর মামুনাল মাহতাব স্বপ্নিল এবং এরপরে আছেন সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপক এবং এবং বাংলাদেশের প্রথম নারী হেপাটোলজিস্ট ডক্টর রোকসানা বেগম আপনাদের দুজনকে বদ্দিবাড়িতে আসার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখছেন www.facebook.com/somoynews.tv তে এখানে ফেসবুক কমেন্টের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্পর্কে মতামত দিতে পারেন পাশাপাশি চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি কথা বলতে ফোন দিতে পারেন 02967006061 নম্বরে আমন্ত্রিত অতিথিরা আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন দর্শক আর দেরি নয় চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমেই সারের কাছে জানতে চাইব যে লিভার লিভারের তো আসলে অনেক ধরনের রোগ আসলে হয়ে থাকে কিন্তু সাধারণত আপনাদের কাছে রোগীরা কোন কোন সমস্যা নিয়ে আসলে আপনাদের কাছে আসেন সাধারণত আপনি আমাদের হাসপাতালে কিংবা চেম্বারে চেম্বারে আমরা যে রোগীগুলোকে পেয়ে থাকি লিভার ডিজিজ নিয়ে আসেন একটা তো হচ্ছে জন্ডিস এবং জন্ডিস হচ্ছে লিভারের ফ্ল্যাগশিপ ডিজিজ এছাড়া আমরা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ফ্যাটি লিভার কিছু কিছু হেপার রিসি ভাইরাস রোগী দেখি এবং এই রোগীরা এই রোগগুলো নানা ধরনের পর্যায়ে আসতে পারেন যেমন কারো হয়তো ক্রনিক হেপাটাইটিস বা প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ আছে কেউ লিভার সিরোসিস বা লিভারের ড্যামেজ হয়ে যাওয়া নিয়ে আসেন অনেকে লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত হয়ে থাকে মূলত এগুলোই হচ্ছে মূল রোগ যেগুলো আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে হ্যান্ডেল করি কিন্তু লিভারের রোগটা আসলে আগের থেকে বাড়ছে কীরকম মানে আগের থেকে সংখ্যার দিক থেকে যদি আমরা বলি আগের থেকে বাড়ছে আবার নতুন ডায়াগনোসিস হচ্ছে দুটো অ্যাসপেক্ট আছে এখানে একটা হচ্ছে যে ধরেন আজ থেকে দশ বছর আগে দু হাজার নয় সালে যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা নেন তখন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে শুধুমাত্র একটা লিভার রেস্টুরেন্ট প্রফেসরের পোস্ট ছিল এবং সেই পোস্টটা শূন্য ছিল কিন্তু এখন আমাদের প্রায় সাতাইশটা সরকারি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে লিভার বিশ্বকরা কর্মরত আছেন এবং আপনি কক্সবাজার থেকে শুরু করে দিনাজপুর পর্যন্ত লিভার বিশ্বকর পাবেন যারা এলাকায় থেকে কাজ করছেন পাশাপাশি আপনাদের মতো চ্যানেলগুলো এগিয়ে আসছে মিডিয়া এগিয়ে আসছে লেখালেখি হচ্ছে মানুষের সচেতনতাও বেড়েছে এই সমস্ত কারণে মানুষ এখন বেশি বেশি লিভার বিশেষজ্ঞ কাছে যাচ্ছে ডায়াগনোসিসটা বেশি হচ্ছে এক আর দুই হচ্ছে যে রোগটা বাড়ছে সেটা হচ্ছে ফ্যাটি লিভার এই ফ্যাটি লিভারটা ফ্যাটি লিভার নিয়ে তো খুব মানে বেশি দিন আগের আলোচনা না আমরা ইদানিং এসে শুনছি মানে ডিজিজের প্যাটার্নটা মানে ডায়াগনোসিসের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হচ্ছে আগে যেমন হেপাটাইটিস বি বেশি ছিল এখন তো সরকারিভাবে সকল বাচ্চা টিকা পেয়ে যায় কাজেই বি ভাইরাসের প্রিভ্যালেন্স কমে আসছে কিন্তু ফ্যাটি লিভার বা এই জাতীয় ডিজিজগুলি আবার বাড়ছে আমি যদি সারের কাছে জানতে চাই যে লিভার রোগগুলো আসলে কেন হয় এর কারণগুলো আসলে কি লিভার রোগগুলো আসলে তো অনেকগুলো কারণ হতে পারে কিন্তু ব্রডলি যদি আমরা বলি যে কিছু রোগ আছে যেগুলো মূলত ভাইরাস বাহিত যেমন হেপাটাইটিস এ বি সি ই এই ভাইরাসগুলো থেকে কিছু লিভার রোগ হয় আর কিছু কিছু লিভার রোগ আছে যেগুলো আমাদের লাইফ স্টাইলের সাথে আমাদের জীবনযাত্রার সাথে সম্পর্কিত যেমন ফ্যাটি লিভার আর এর বাইরে কিছু কিছু লিভার রোগ আছে যেগুলো হয়তো জেনেটিক কারণে বা মেটাবলিক কারণ হয়ে থাকে সেগুলো আমরা খুব কম পাই অ্যালকোহল লিভারের একটা বড় কারণ কিন্তু বাংলাদেশের জন্য এখনও অত বড় একটা সমস্যা না তা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে যদি বিবেচনা করেন ভাইরাল হেপাটাইটিস এবং তার কমপ্লিকেশনস কিংবা তার ধারাবাহিক সিকুয়েলি আর হচ্ছে আপনার ফ্যাটি লিভার এবং তার কমপ্লিকেশনগুলি বাংলাদেশের লিভার ডিজিজ ধরেন হয়তো এইটি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট কাভার করে আমি আপার কাছে জানব যে আসলে লক্ষণগুলো কখন সাধারণভাবে একজন রোগী বুঝতে পারবে যে সে লিভার রোগের মানে কোনো না কোনো রোগে আসলে আক্রান্ত হয়েছে একটু যদি বিস্তারিত বলেন আচ্ছা লক্ষণের কথা যদি বলেন তো রোগ যেমন অনেক রকম বিভিন্ন ধরনের লিভারের রোগ আছে এক একটার লক্ষণ আসলে এক এক রকম কমনলি যে লক্ষণগুলি পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ রোগী প্রথম দিকে একটা জন্ডিসের হিস্ট্রি নিয়ে আসে যদি অ্যাকিউট হেপাটাইটিস হয় তাহলে একটা জন্ডিসের হিস্ট্রি নিয়ে আসে জন্ডিসের আগে দিয়ে হয়তো সে কিছুদিন ঠিক মতো খেতে পারছে না বমি বমি লাগছে জ্বর জ্বর লাগছে গা হাত পা ব্যথা করছে এরপরে জন্ডিস হলো এটা হচ্ছে একটা রোগের লক্ষণ অ্যাকিউট হেপাটাইটিস আবার ক্রনিক যে রোগীগুলি হুম তাদের জন্ডিস হয় নাই কোনো সায়েন্স সিমটমস নাই একেবারেই কোনো সায়েন্স সিমটমস নাই এরকমও থাকতে পারে তারপরে দেখা গেল যে অনেক তার হয়তো এইচ বিএস এইচি পজ অনেক দিন থেকে পজিটিভ ছিল অথবা সি ভাইরাস পজিটিভ ছিল দীর্ঘদিন ছিল একসময় গিয়ে তার হয়তো ভেগ কিছু
আমরা আরও একটা জিনিস পাই কেউ কেউ আসে জাস্ট একটা রিপোর্ট নিয়ে ধরেন যে সে দেশের বাইরে যাবে বিদেশে যাবে মেডিকেল চেকআপ করিয়েছে দেখা গেছে একটা এইচবিসিজি পজিটিভ এই রিপোর্টটা নিয়ে সে আমার কাছে আসলো যে এখন আমরা কি করব সে একটা অন্য কোনো কারণে একটা আলট্রাসনও করেছে সেখানে ধরা পড়েছে ফ্যাটি লিভার হ্যাঁ সেই রিপোর্টটা নিয়ে আমাদের কাছে আসলো বা জ্বর টর আসছিল ব্লাড রিপোর্ট করতে গিয়ে দেখে এসজিপিটি নামে একটা জিনিস আছে যেটা লিভারের একটা এনজাইম লিভারের রোগে বেড়ে যায় এই রিপোর্টটা নিয়ে আমাদের কাছে আসলো কাজেই কোনো নির্দিষ্ট সায়েন্স সিমটমস দেখেই আমরা বলবো যে এটাই জ্বর লিভারের রোগ ব্যাপারটা এমন না ভ্যারিয়েবল সায়েন্স সিমটমস থাকতে পারে আমি যদি স্যারের কাছে জন্ডিসের লক্ষণগুলো অনেকেই জানে আর একটু যদি সহজ করে যদি স্যার একটু বলেন জন্ডিস আসলে একাধিক কারণ হতে পারে সাধারণত আমরা জন্ডিস বলতে যেটাকে বুঝি সেটা হচ্ছে লিভারের প্রদাহ বা ইনফ্লামেশন এবং সেটা সাধারণত ওই যে ভাইরাসগুলোর কথা বললাম সেগুলো দিয়ে হয় আর সাধারণত সাধারণত বারবার বলছে এই কারণে যে অনেক সময় ওষুধ দিয়েও কিন্তু জন্ডিস হতে পারে এই যে আমরা বিভিন্ন রকম কবিরা যে বনাজি করছি সেগুলো জন্ডিসের কারণ হতে পারে অনেক কারণে জন্ডিস হতে পারে আবার ধরেন পিতনারী পাথর পিতনারী ক্রিমি টিউমার এগুলো জন্ডিস করতে পারে যাদের থ্যালাসেমি যাদের রক্ত ভাঙার সমস্যা থাকে তাদের হেমোলাইটিক জন্ডিস হতে পারে কিন্তু অত বৃহত্তর পরিসর আগে সাধারণত জন্ডিস বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে ডক্টর রোকসানা যেমন বলছেন যে অ্যাকুট হেপাটাইটিস বা ভাইরাস জনিত যে ভাইরাল হেপাটাইটিসের জন্ডিস এসব ক্ষেত্রে টিপিক্যালি যেটা হয় যে শুরুর দিকে রোগীর একটা ক্ষুধা মামলা থাকে একটা বমি বমি ভাব থাকে এবং একটা ফ্লু লাইক সিমটম জ্বর টরও থাকতে পারে কিন্তু এবং তারপর আস্তে আস্তে প্রথমে ইনিশিয়ালি প্রস্রাবের রঙটা হলুদ হয় তারপর চোখ হলুদ হয়ে আসে এবং গ্র্যাজুয়ালি রোগীগুলো দুটো পরিণতি দেখে যেতে পারে আস্তে আস্তে সিমটমগুলো ইম্প্রুভ করা যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এবং রোগী ভালো হয়ে যায় কিন্তু কারো করে একটা স্মল প্র্যাক্ট ফ্র্যাকশনের লিভার খারাপ হয়ে যেতে পারে এবং জন্ডিস থেকেও কিন্তু রোগী খারাপ হতেই পারে আচ্ছা আমি চিকিৎসার প্রশ্নে যাওয়ার আগে আমাদের ফেসবুকে ফারুক হোসেন নামে একজন প্রশ্ন করেছেন যে খাবার পরপরই মানে তার পেটে ব্যথা হয় এটার সাথে আসলে কোনো ধরনের লিভার রোগের কোনো সম্পৃক্ততা আছে কি না খাবার পর খাবার পরপরই পেটে ব্যথা হয় আর বাথরুমের কোনো সমস্যা আছে আপনার সেটার কারণে তাহলে এটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করব। একটা হচ্ছে যে এটা অ্যাকিউট আর একটা হচ্ছে ক্রনিক বা সিরোসিসের পার্ট হিসেবে যদি অ্যাকিউট হেপাটাইটিস হয় তাহলে ট্রিটমেন্টে আমি ফলো করি তিনটা রুল একটা হচ্ছে যে সে কমপ্লিট রেস্টে থাকবে হ্যাঁ দুই নম্বর হচ্ছে যে সে কোনো বাইরের খাবার খাবে না বাসি পচা খাবার খাবে না কোনো কবিরাজি হারবাল এই জাতীয় কোনো ওষুধ খাবে না এবং তিন নম্বর হচ্ছে তার বাবেল মুভমেন্ট ঠিকমতো হচ্ছে কিনা এটা মেনটেন করবে এবং এটা সেলফ লিমিটিং ডিজিজ যদি সে এই তিনটা ঠিকঠাক মতো মেনটেন করে জন্ডিস কিন্তু ইম্প্রুভ করে যায় অ্যাকিউট হেপাটাইটিস ইম্প্রুভ করে যায় এর সাথে আমরা কিছু ওষুধপত্র দিই সেটা ডিফারেন্ট বিষয় আমি একটু স্যার এর কাছে শেষ করে শেষ করে আর যদি ক্রনিক হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসলে কারণটা খুঁজতে হবে বি ভাইরাস সি ভাইরাস তখন কারণের চিকিৎসা করতে হবে আচ্ছা ধন্যবাদ আমি স্যার এর কাছে জানবো যে আমরা ঢাকা শহরেও দেখি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে তো দেখি এই যে ডাব দিয়ে অথবা কবিরাজি যে চিকিৎসা করানো হয় এটা একটু বলেন যে এটা আসলেও মানে এটার কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা এটার মানে ট্রিটমেন্টের জন্য উপকারী কিনা একেবারে ভুয়া কিনা একটু যদি বলেন আমি আসলে আপনার আগের প্রশ্নের সূত্র ধরেই বলছিলাম যে জন্ডিসের বেশিরভাগ রোগী আপনা আপনি ভালো হয়ে যায় রোগসানা সেটা বলছিলেন আর কিছু কিছু মানুষ আছে যারা খারাপের দিকে যায় অতএব বেশিরভাগ রোগী এবং যে নিয়মগুলো বলছেন সেই নিয়মগুলো আর টুকটাক সিমটোমেটিক রিলিফের ওষুধ বমির ওষুধ ইত্যাদি ইত্যাদি খেলে আপনা আপনিই ভালো হবে আমার কাছে আসলে ভালো হবে রক্সনার কাছে গেলে ভালো হবে ডাব খেলেও ভালো হবে ডাব না খেলেও ভালো হবে মালা পড়লেও ভালো হবে মালা না পড়লেও ভালো হবে একটা সময় এই ধরনের চিকিৎসার আসলে কোনো ভিত্তি নেই আচ্ছা এখন আমি যেটা বলি যে ধরেন বিপ্লব তো করা যায় না আপনি বললে তো মানুষ বিশ্বাস করবে না যেমন আমি আমার রোগীকে যতই বলি যে স্বাভাবিক খাবার খাবেন ততই বলে তাদের সাথে চর্বি যেতে খাবারটা বাদ দেবো আপনি নর্মাল খাবার খান হলুদটা তাহলে বাদ দিয়েই খাই এটা একটা কনভেনশনাল উইজডম যতই বলবেন তারা বুঝবে না তাহলে আমি খাবারের উপর মতো জোর দিই কি পড়লো না পড়লো সেগুলোর উপর জোর না দিই কারণ খাওয়া থেকে যেটা সবচেয়ে ডিজাস্টার হতে পারে আমরা যদি প্রায় পাই 
এই যে কবিরাজি বনাজি খাচ্ছে এগুলো কিন্তু কবিরাজ জানে না যে সে কি খাইয়ে দিচ্ছে এবং এটা একটা ডিজাস্টারের কারণ হচ্ছে অনেক সময় এগুলো থেকে লিভার আরও খারাপ হয় লিভার ফেলিয়ার ডেভেলপ করে কিডনি ফেলিয়ার ডেভেলপ করে এবং এই রোগীগুলো কিন্তু আসলে আমাদের খুবই বড় ধরনের ভোগান্তিতে পড়ছে অনেক সময় রোগীদেরকে আমরা লস্ট করি সেই জন্য এইসব জিনিসটি খালি ফলো করা উচিত না এই ধরনের জিনিস ফলো করা অন্যায় আসলে কারণ এতে রোগীর ক্ষতির আশঙ্কা থাকে কিন্তু এটা থেকে পরিত্রাণের জন্য সচেতনতা ব্যাপকভাবে ডেভেলপ করার জন্য আসলে কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিনা আমার জানা মতে না এবং এর জন্য যদি আপনি বলেন তাহলে আমরা তো কম দেয় না আসলে কারণ লিভার ডিজিজ ধরেন একটা বড় অংশ কিন্তু আসলে প্রতিরোধযোগ্য এবং এই প্রতিরোধটার উপরে শুধু জোরটা না দেয়া হয় শুধু চিকিৎসা করে কিন্তু ম্যানেজ করা যাবে না মানে আমার মনে হয় যেখানে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে আপনাদের সাহায্য সিক করতে হবে এবং তো সরকারের একটা কম্পোনেন্ট থাকতে পারে কিন্তু একটা ব্যাপক মাস অ্যাওয়ারনেস ছাড়া আপনি এই ধাক্কা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবেন আমি রাজধানীর বিভিন্ন একদম অলিতে গলিতে দেখি একদম মূল রাস্তার পাশে মানুষ ডাব বিক্রি করছে খাচ্ছে জন্ডিসের ট্রিটমেন্টের জন্য খুব দেখে অবাক হয় আমি আপার কাছে জানবো যে হেপাটাইটিস বি ও সি নিয়ে এক ধরনের ভয় আছে কিন্তু এবং এটা বাড়ছেও যদি এর চিকিৎসা সম্পর্কে একটু বলেন লক্ষণ দিয়ে শুরু করলে ভালো আচ্ছা शारीरिक বাট আমার অনেকে বলতেছে যে তোমার লিভারে প্রবলেম আছে লিভারে প্রবলেম থাকলে মুখ দিয়ে ব্যাড স্মেল আসে বাট আমার অন্য কোনো শারীরিক সমস্যা নেই পানিও খাচ্ছি বেশি টয়লেটের কোনো প্রবলেম নেই তো আমি এটা জানতে চাচ্ছি যে আমার এটা কেন হয় আমি মাঝে মধ্যে অ্যান্টাসিড ওষুধ খাই এটার জন্য তো আমি এটা একটু সমাধান মানে কি করলে হয় যেরকম ব্যাড স্মেলটা মানে না আসতে পারে আমাকে অনেকে বলে যে আপনার লিভারে প্রবলেম হয় प्रथम दाँतर डाक्टर स्वर्णपन्न हो दाँतर डाक्टर स्केलिंग ट्रेनिंग मन ठीक हो जाए অনেক সময় অ্যাসিডিটির জন্য এরকম হতে পারে সেটা এত কমন কোনো ফেনোমেন না আমি গ্যাস ওষুধ খাচ্ছেন ঠিক আছে কিন্তু অন্য কোনো কিছু করার কিন্তু দাঁতের ডাক্তার দেখানো উচিত আচ্ছা থ্যাংক ইউ আপা আমরা হেপাটাইটিস বি এবং সি নিয়ে কথা বলছিলাম তো যে সমস্ত ভাইরাস গুড়ির জন্য লিভারের জন্ডিস হয় তার মধ্যে নটোরিয়াস ভাইরাস হচ্ছে হেপাটাইটিস বি এবং সি কারণ হলো যে হেপাটাইটিস বি আর সি এই দুইটা এই দুইটা ক্রনিসিটিতে যায় ক্রনিসিটি অর্থ হচ্ছে যে এরা দীর্ঘমেয়াদী লিভারের রোগ তৈরি করে এ ই এগুলি কিন্তু করে না এগুলি সেরে যায় হ্যাঁ যার জন্য বি সি থেকে আলটিমেটলি লিভার সিরোসিস লিভার ক্যান্সার এসব দিকে টার্ন নিতে পারে যার জন্য এই বি এবং সি এর চিকিৎসাটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এখন বি ভাইরাসের চিকিৎসা যখন এটা ক্রনিসিটিতে চলে যায় আচ্ছা আপনি ওই লক্ষণগুলিও জানতে চাচ্ছিলেন বি সি এগুলো হচ্ছে একদমই কমন কমন লক্ষণ যেটা সেটাই যখন ক্রনিক হেপাটাইটিস থাকবে কিন্তু সিরোসিস হয় নাই এরকম অবস্থা আসলে সেরকম কোনো লক্ষণই থাকে না আমরা বুঝতে পারি না ওই যে বললাম যে একটা এইচ বিসি রিপোর্ট নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসে কোনো লক্ষণ নাই তো এই জাতীয় রোগীদের ক্ষেত্রে প্রবলেম যেটা হয় যে এই যে ভাইরাসটা শরীরে পজিটিভ অবস্থায় আছে একটু একটু করে লিভারের ক্ষতি করছে একসময় গিয়ে লিভার সিরোসিস নিয়ে পেশেন্টটা আবার প্রেজেন্ট করলো যার জন্য আমরা চেষ্টা করি সিরোসিস হওয়ার আগেই এই যে ক্রনিক হেপাটাইটিস অবস্থায় আছে এরকম সময়েই তার তার হচ্ছে ডায়াগনোসিসটা কমপ্লিট করে ট্রিটমেন্ট শুরু করতে এর জন্য আমাদেরকে কিছু লিভার ফাংশন দেখতে হবে যেমন হচ্ছে যে এসজিপিটি এসজিওটি এই এনজাইমগুলি বেড়ে বেড়ে গেছে কি না তারপরে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে ডিএনএ লেভেলটা দেখতে হবে সি ভাইরাসের ক্ষেত্রে আর এনএ লেভেলটা দেখতে হবে একটা আলট্রাসনো করে দেখতে হবে যে লিভারে কোনো চেঞ্জ আছে কি না তারপরে একটা এন্ডোস্কোপি করতে পারি আমরা সেখানে কিছু চেঞ্জ আসে এগুলি এগুলি দেখার পরে আমাদের কাছে যদি মনে হয় যে এটি এই পেশেন্টটা ট্রিটমেন্ট লাগবে তাহলে আমরা ট্রিটমেন্ট শুরু করব এই ট্রিটমেন্টটা হচ্ছে বি ভাইরাস সি ভাইরাস দুইটার জন্যই মুখে খাওয়ার ওষুধ আছে ইনজেকশানও আছে যেহেতু মুখে মুখে খাওয়ার ওষুধ ইজিলি অ্যাভেলেবল মানুষ সহজে খেতে পারে ইনজেকটেবলটা এখন খুব একটা ইউজ হয় না এখন বি ভাইরাসের জন্য আমরা কমন যে ওষুধগুলি ইউজ করি সেটা হচ্ছে এন্টাকাভি টেনোফোবিন সি ভাইরাসের জন্য বেশ কিছু কম্বিনেশন ওষুধ আছে 
কেউ ইন্টারেস্টেড হলে বলে দেওয়া যায় বাংলাদেশে যেগুলো পাওয়া যায় সেটার মধ্যে আছে আপনার সপুস ভবির ডাকলেটাস ভির লেডিপাস ভির রিবাফিরিন ভেলপেটাস ভির এইগুলি আচ্ছা ধন্যবাদ আমি একটু স্যারের কাছে জানবো এই যে হেপাটাইটিস বি ও সি এর ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেন যে কোথায় কিভাবে নিব আসলে আপনার হসপিটালে আসলে কিভাবে কোন পদ্ধতির মাধ্যমে সে ভ্যাকসিনটা নিতে পারবে একটু যদি সি ভাইরাসের কিন্তু কোনো ভ্যাকসিন নাই নাই বি এর আর বি এর ভ্যাকসিনটা হচ্ছে আমাদের দেশে ইপিআই শিডিউলে বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন 2003 সালে প্রথম পাইলটিং করা হয়েছে 2005 সাল থেকে সবাইকে দেয়া হচ্ছে মানে 2005 সালে পরে বাংলাদেশে যে সব শিশুর জন্ম যেহেতু এর কভারেজ প্রায় 98% প্লাস অতএব তাদের আর বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নেওয়ার দরকার নেই আচ্ছা এখন যাদের জন্ম 2005 এর আগে তাদের বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন নেওয়া প্রয়োজন এই ভ্যাকসিনটা আপনি কোথায় পাবেন এখন আছে আপনি নিজ উদ্যোগে নিতে হবে আপনি যদি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বলেন তাহলে এখানে আমাদের একটি ডিপার্টমেন্ট ভাইরোলজি ডিপার্টমেন্টে এই ইঞ্জেকশনটি প্রদান করা হয় অন্য কোথাও না সরকারের এখনও এই ব্যবস্থাটা নাই আর আমি যেটা বলবো যে এমন একটা জায়গা থেকে কিন্তু দেখবেন অনেকখানে আছে ফার্মেসি থেকে শুরু করে বড়ো হাসপাতাল আপনি ল্যাবের উল্টা থেকে ফার্মেসিতে পাবেন ল্যাবেটেও পাবেন নেবেন কোথায় থেকে যেখানে সেখান থেকে নেবেন যেখানে যে ফ্রিজের মধ্যে ভ্যাকসিনটা রাখা হয় সেই ফ্রিজটা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করে না সেখানে পানি রাখা হয় না কোল্ড ড্রিঙ্কস রাখা হয় না যাতে কোল্ড চেনটা মেনটেন হয় একটা ভালো জায়গা থেকে নেবেন অবশ্যই ভ্যাকসিনটা আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের একটা ফ্যাসিনেশন আছে আমি অনেক রোগীদের মধ্যে দেখি যে এখনও তারা বাইরের একটা ভ্যাকসিন একসময় মানুষ খুব পপুলার ছিল সেই ভ্যাকসিনটা খোঁজে মনে রাখতে হবে সেই ভ্যাকসিন কিন্তু বাংলাদেশে এখনও আসে না বলে তিন চার বছর ধরে আসে না বরং আমাদের দেশে দুটো কোম্পানি এখন ভ্যাকসিন বানাচ্ছে ফলে যারা এখনও খুঁজে পেতে আগের ভ্যাকসিনটা অনেক বেশি দামে কিনছেন তারা কিন্তু আসলে লাগেজ পার্টি আনা বাজে কোয়ালিটির ভ্যাকসিন ব্যবহার করছেন মানসিক প্রশান্তি দেশীয়টা কেনাই বেশি এবং যেটা মানে তাপমাত্রা অথবা সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে এটা গেল বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে সি ভাইরাসের কিন্তু কোনো ভ্যাকসিন নাই ফলে ধন্যবাদ আমি আপনার কাছে জানবো যে ফেসবুকে সৈকত আহমেদ নামে প্রশ্ন করেছে যে তার প্রস্তাব হলুদ হয় পানি খেলে ঠিক হয়ে যায় কিন্তু আবার বারবার হয় কোন ধরনের সমস্যা আসলে প্রস্তাব হলুদ হয় পানি খেলে ঠিক হয়ে যায় এটা ইন্ডিকেট করে যে তার ডিহাইড্রেশন আছে হ্যাঁ পানি পানি শূন্যতার কারণে তার প্রস্তাবটা হলুদ হচ্ছে এটা জন্ডিস না আচ্ছা আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে যে রায়হান নামে একজন প্রশ্ন করেছে তার হেপাটাইটিস বি আছে বাচ্চা নিলে কোনো ধরনের সমস্যা হতে পারে কিনা সন্তানের একেবারেই না प्राप्त क्षेत्र জানিসের প্রধান কারণ হচ্ছে ই ভাইরাস ইর বিরুদ্ধে কিন্তু ভ্যাকসিন এখনও বাজারে কমার্শিয়াল অ্যাভেলেবেল না ফলে টিকা নেওয়ার পরও জন্ডিস হতে পারে এ আর বি ভাইরাস দিয়ে হবে না ই থেকে হতেই পারে হতে পারে ধন্যবাদ আমরা প্রথম থেকে আসলে লিভার ফ্যাটি লিভার নিয়ে আলোচনা একটু কথা শুনছিলাম আর কি তো ফ্যাটি লিভার কি সে বিষয়ে আমাদের সময় টিভিতে একটি প্রতিবেদন আসলে আমরা প্রচার করেছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটু দেখে আসি দর্শক ফ্যাটি লিভার নিয়ে সময় টিভিতে প্রচারিত প্রতিবেদনটি চলুন দেখে আসি ষাটর্ধ জহুরা বেগম পেটে পানি বেড়ে যাওয়ায় উন্নত চিকিৎসার আশায় কুমিল্লা থেকে বিএসএম এম ইউতে এসে চিকিৎসা নিচ্ছেন ডায়াবেটিসের সাথে লিভারে ফ্যাট জমাই লিভার সিরোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক এই সিরোসিস থেকে পরবর্তীতে আবার মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় টোয়েন্টি পারসেন্ট বা টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট কিছু দেখা যায় সিরোসিস থেকে ক্যান্সার হয়ে যায় ব্যথা টাথা হয় পায়ে জুর পাই না হ্যাঁ এবং সিরিজ হয়ে গেছে আবার ফ্যাট ব্যথা করে সিটটা ব্যথা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকটি গবেষণায় দেখা যায় পঁয়তাল্লিশ থেকে চুয়ান্ন বছর বয়সী গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই হার বেশি হলেও নারীদের মধ্যে তা সর্বোচ্চ পর্যায়ক্রমে স্থূলদের মধ্যে তেষট্টি দশমিক পঞ্চান্ন শতাংশ এবং উচ্চ আয়ের মানুষের মধ্যে পঞ্চাশ দশমিক আটত্রিশ শতাংশ ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত মূল কারণ কি আক্রান্ত সাড়ে চার কোটির অন্তত দেড় থেকে দু কোটি ক্ষতিকর ফ্যাটি লিভারে আক্রান্ত 
বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন আক্রান্তরা এখনই নিয়মিত ব্যায়াম খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন এবং নিজেদের শরীরের ওজন না কমালে আগামী 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী লিভার রোগে আক্রান্ত হবেন পাশাপাশি এদের অধিকাংশই আবার মৃত্যুর সহজ শিকারে পরিণত হবেন এই যে ক্ষতিকর ফ্যাটি লিভার এটাকে বলা হয় ন্যাশ ফ্যাটি লিভার জনিত হেপাটাইটিস যাদের ফ্যাটি লিভার জনিত হেপাটাইটিস হয় সেখান থেকে সিরোসিস এবং লিভার ক্যান্সার হতে পারে বসে থাকা এবং ক্যালোরি খরচ না হওয়ার কারণে এই ফ্যাটি লিভার संख्याणी जन्म छोड़े <coughs> ट्रिटमेंट लगभग चर्बी जमे तब लिभार खराब होते नैश होते कारो कारो लिभार शुरू थे नैश थे कारो कारो नैश थे कारो कारो को समय फैट लिभार के नैश होना जेटा कलिक बतावेदने नैश हो फैट लिभार खराब चेहरा एन य कार नैश हो कार नैश हो तो जानिना फले माथा रखते हुए जो लिभारे चर्बी थे लिभारे फैट थे तेल सवधान थकते मन रखते हुए एक समय खराब रोग आक्रांत हम होते चर्बी चेस्ट 
আস্তে আস্তে হয়তো ঢাকার ফুটপাথগুলো যানজট মুক্ত হবে গত দুদিন ধরে আমরা আশাবাদী হতে পারছি হয়তো ঢাকার ফুটপাথগুলো আবার পথচারীদের দখলে আসবে হয়তো আমরা আবার হাঁটার সুযোগ পাবো কিন্তু হাঁটাটা নিজেকে যেভাবে হোক ব্যবস্থা করতে হবে এই দুটো জিনিস যদি মেনটেন করা যায় তাহলে কিন্তু লিভারের চর্বি ঠেকিয়ে রাখা যায় আর আরেকটা ধারণা আমাদের আছে যে শুধুমাত্র চর্বিযুক্ত খাওয়ার খেলেই লিভারের চর্বি জমবে অন্য কোনো কারণে না লিভারের চর্বির মূল কারণ কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ভাত মানে ভাতটা খাওয়ার ব্যাপারে একটু রাতের বেলা ভাত খাওয়ার ব্যাপারে একটু অসুস্থতা হবে পরিমাণের দিক থেকে কমাতে হবে আর কি রাতে হ্যাঁ স্যার ধন্যবাদ একজন দর্শক যুক্ত হতে চান আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন আক্রমণ করে সেটা যদি মৃত অবস্থায় থাকে তাহলে লিভারের কোন ক্ষতি হয় কিনা এবং সেক্ষেত্রে আসলে পেশেন্টে করণীয় কি আর আর একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে রোকসানা ম্যাডামের কাছে যেটা উনি বলছিলেন যে একটা বি ভাইরাস আক্রান্ত রোগী যার ভাইরাস যদি ইনঅ্যাক্টিভ বা নিষ্ক্রিয় থাকে তার লিভারে ক্ষতি হওয়ার সমান থাকে কিনা লিভারে বি ভাইরাস যদি নিষ্ক্রিয় থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটা লিভারে কোনো সমস্যা করে না তবে দুটার পসিবিলিটি থাকে যে ভাইরাসটা আবার রিঅ্যাক্টিভেশন হতে পারে এটা আবার সক্রিয় হতে পারে আর একটা থাকে যে অনেক সময় কোনো কোনো রোগের কারণে নিজেদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি কমে যায় যেমন ধরেন কারো আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস হলো কিংবা কারো কিডনি ফেলে ডেভেলপ করলো কাউকে আল্লাহ না ক্যান্সার কারণে কেমোথেরাপি নিতে হলো এই সমস্ত কিন্তু আর বি ভাইরাসের রিঅ্যাক্টিভেশন হতে হয় তো সেসব ঘটনা যদি নাও ঘটে যাদের বি ভাইরাস ইনঅ্যাক্টিভ আছে তাদের কিন্তু রেগুলার ফলো আপে থাকা লাগে হয়তো ছয় মাস বা এক বছর পর পর প্রতিদিন না কিন্তু একটা ফলো আপে থাকা লাগবে কারণ ভাইরাসটা অ্যাক্টিভ হলে এটা লিভারে খারাপ রোগ করলেও করতে পারে আচ্ছা ম্যাডামের কাছে মনে একটা প্রশ্ন ছিল আমার কাছে প্রশ্নটা ছিল এরকম যে উদীয়মান ডাক্তার হিসেবে হেপাটোলজিস্ট হিসেবে আমরা আপনাদের সাথে মিলে কিছু করতে পারি কি না লিভার রোগ প্রতিরোধের জন্য তো এটা তো আমাদের পজিশন থেকে আমরা করতে পারি প্রথম কথা আমরা চিকিৎসা দিচ্ছি দ্বিতীয় কথা যেটা হ্যাঁ চিকিৎসা চাইতেও বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপ করা এবং অ্যাওয়ারনেস ডেভেলপের কাজটা আমরা আমাদের জায়গায় থেকে যেটুকু করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের কাছে যে পেশেন্টগুলি আসছে আমরা তাদেরকে ট্রিটমেন্ট দিতে পারি অ্যাওয়ারনেসের আইডিয়া দিতে পারি কি করতে হবে না হবে তার সাথে যদি এই যে আপনাদের মতো মিডিয়ারা যুক্ত হয় গভর্নমেন্ট লিঙ্ক হয় তাহলে তাহলে এই কাজটা আসলে আরও ভালোভাবে করা সম্ভব যেহেতু গণমাধ্যমের ঘাড়েও প্রশ্নটা কিছুটা এসেছে আমার যেটা মনে হয় যে লিভার কেন্দ্রিক যতগুলো ডে আছে বি সি অথবা ফ্যাটি লিভার যা কিছুই হোক না কেন এটার শুধুমাত্র ওই দিবসের দিনে প্রোগ্রাম করার আগেই যদি একটা সংবাদ সম্মেলন দুই দিন তিন দিন আগে করে ফেলা হয় তাহলে সাংবাদিকরা কিন্তু এক ধরনের তথ্য পাই তার জন্য সহজ হয় ওই দিনের জন্য এটা প্রতিবেদন করার জন্য এবং যত বেশি সাংবাদিককে একসাথে মানে অ্যাকোমোলেট করা যায় তত বেশি কিন্তু ভাইব্রেশনটা আসে স্যার দায়িত্ব নিলে হয়তো হ্যাঁ না এটা একটা খুব ভালো সাজেশন আমি বলি আমরা যখন আঠাশে জুলাই কিন্তু বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস এবং বিশ্ব আপনি তো প্রতিদিন একটা করে দিবস পান এবং আমি মাঝে মধ্যে বলি যে ভাগ্যিস অনেক বছর আগে বিশেষ দিয়েছিলাম এখন তো দিবসের নাম দিন শেষ হয়ে যেত যাই হোক তো এখন এ মাত্র ছয় থেকে সাতটা দিবস কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকৃত এর মধ্যে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস একটি দু হাজার এগারো বারো সালে বোধ হয় প্রথমে আমরা বাংলাদেশে এই দিবসটি উদযাপন শুরু করি আমার খেয়াল আছে তৎকালীন সংসদ উপনেতা সাজেদা চৌধুরী আপে এসেছিলেন আমরা ল্যাবিটের সামনে থেকে পঞ্চাশ বাজারের মধ্যে এটিকে দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলাম এখন কিন্তু ম্যাগনিচিউডটা অনেক বেড়ে গেছে এখন ধরেন সারা দেশে হচ্ছে কিন্তু এবং এখন নতুন একটা দিবস ইন্ট্রোডিউস হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ন্যাশ ডে এবং এটা ফ্যাটি লিভারের সচেতনতার ব্যাপারে এবং বাংলাদেশে আমি আমার আরেকজন ডাক্তার কিন্তু ন্যাশ ডের প্রোক্লেমেশন অফিসিয়াল সিগনেটরিও তো এটা আমরা করছি কিন্তু আপনি যে পরামর্শ দিয়েছেন আমরা অনুষ্ঠানের দিন অনুষ্ঠান করি এবং আমরা কিন্তু এখন যেটা করি আমরা প্রেস ক্লাবে চলে যাই কারণ এই হাসপাতালে বসে ডাক্তারদের সাথে আলোচনা করে কিন্তু অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করা যায় না কিন্তু আমি নিঃসন্দেহে এটা মনে রাখবো যে আঠাইশে জুলাই আর বারোই জুলাই যেমন আজকে উনত্রিশ তারিখ বিশ্ব হার্ট দিবস আপনি দেখবেন যে ইতিমধ্যে কিন্তু তিন চারটা প্রতিষ্ঠান
খাওয়া হয়েছে তো ওটা থেকে এখন আমার এইচপিটা নেগেটিভ হয়ে গেছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এসজিপিটি কিংবা আলট্রাসন আর বেশ কিছু টেস্ট দেওয়ার পর আমাকে বলা হয়েছে এখন আপনি সিওসি হয়ে গেছে এখন সিরোসিস যে হয়ে গেছে এখন আমার এই সিরোসিস আমার লিভারটা কি পুনরায় ফিরে পাওয়ার মানে মানে সুযোগ আছে নাকি মানে কোনো মেডিসিনের দ্বারা এটা কি ভালো হওয়া সম্ভব আছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে चिकित्सारिभारिरोसिसिस्टिस ट्रिटमेंट नार आगे एन ट्रिटमेंट जी अपनी कन्टिन्यू ना करें तो हमें सिरोसिस सिरोसिसर आो खराब पर्यागुली सेगुली होते जमन हो डिकम्पेन्सेटेड सिरोसिस आपनर पेटे पानी एसे जा पाए पानी एसे जा रक्त बबी होते अपनी अज्ञान हो जो पर कैंसार दिखे टे हाँ कहे परामर्श हे आपनी डाक्त जो से आनी नेक्जाटैप एखो अवश्य कन्टिन्यू करबें नेक्जाटैप ओषुचारी नाम आनी सो आनी ये अवश्य कन्टिन्यू करबें तरह रेगुलर चेकअपे थकबें जो खराब किस डेभलप करा कैंसार दिखे टे क्या पेटे पानी चले आसा तो यूर जान सठिक समय चिकित्सा करा सम्भव है एन आपनर प्रश्न हे एम ओषुद आज है कि ना जेटा दिए अपनी सम्पूर्ण निामय पे पर এটা আসলে সম্পূর্ণ নিরাময় পাওয়ার জন্য একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে লিভারটা বদলে ফেলা যেটাকে বলা হয় লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন বাংলাদেশে এখনো সেইভাবে সেইভাবে শুরু হয়েছে বলা যাবে না আমরা আশা রাখি যে শুরু হয়ে যাবে তো তার এর পাশাপাশি আমরা হচ্ছে স্টেম সেল থেরাপি দিয়ে থাকি স্টেম সেল থেরাপিতে এটা অবশ্যই লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশনের বিকল্প না কিন্তু এই যে অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করা মানে পেটে পানি চলে আসা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এই জিনিসগুলা অনেকখানি বিভেদ করা যায় স্টেম সেলের বিষয়ে স্যার এর কাছে একটু জানতে চাই স্যার সম্ভবত এটি নিয়ে কাজ করছেন হয়তো স্টেম সেলের আসলে অনেকগুলো রোগের চিকিৎসার সাথে আমরা শুনছি কিডনি ডায়াবেটিস কোন অবস্থায় আছে আর লিভারের সাথে এটা সম্পৃক্ততা কেমন শুরু হয়েছে কিনা চিকিৎসা স্টেম সেল গ্লোবালি কিন্তু এটা খুব एक कन्फ्यूजिंग चिकित्सा कारण स्टेम सेलर कमार्शियल एप्लीकेशन बसी एवं जेखने इंडिकेटेड ना आपके सुंदर बनिए दीब आपनर बयस कमिए दीब यह क्या स्टेम सेलर पपुलरिटी बसि एन स्टेम सेल आनी दो भाव पे एक करटोलोगास स्टेम सेल मैं रोगी स्टेम सेल कलेेक्ट कर रुक दीची और एक कमार्शियल स्केले स्टेम सेल तैरी करें कमार्शियल स्केले स्टेम सेल तैरी कर मैं ओषुधर मत स्टेम सेल इंजेक्शन पाँच से व्यवहार करा से ही लेवल प्रजुक्तिगत उत्कर्ष हाथ एक् आसें मन करी अतए से सम्भव ना और आपनर जेटा अटोलोगा स्टेम सेल थेपी बोली से कैक भाव शर थे पर एक रक्त चर्बी थे शर चर्बी थे এখন কে কিভাবে করছে আমি সেটা বলতে চাই না কিন্তু কারণ সারা দেশেই এবং সারা দুনিয়াতেই কি কেউ কেউ এথিক্যালি করবে কেউ কেউ আনএথিক্যালি করবে এই জন্য যেটা সবচাইতে বেশি দরকার এক হচ্ছে একটা ন্যাশনাল গাইডলাইন আপনি যেটা গাইডলাইন প্রণয়ন না করেন তাহলে হবে না এটা এটা আমরা অনেক দিন মাঝে মাঝে আলোচনা হচ্ছে এবং এবং যেটা হয় যে মাঝে মাঝে মিডিয়া কনফিউজ হয় মাঝে মাঝে প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের লোকজন কনফিউজ হয় কারণ সবাই তো আর রোগীরা তো কনভিন্সড হয়ে যাচ্ছে তো একটা খুব ভালো উদ্যোগ হচ্ছে যে এই সরকার অনেকগুলো ভালো উদ্যোগের একটা একটা ন্যাশনাল उदाहरणी विज्ञापन पत्र पत्रिकापन देना प्रजोज्य 
আপনার জিসিএসএফ বলে এটা এক ধরনের ইনজেকশন যেটা অস্থিমজ্জা থেকে বা বোন মেরো থেকে রক্তে স্টেম সেলকে এবং মোবিলাইজ করে তো আমরা রোগীদেরকে যারা ডিকম্পেসেড সিরোসিস রোগী এক নম্বর কথা যেটা রক্সানা বলছেন আমরা তাদেরকে বলে নেই স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টেশন বিকল্প নয় আমরা ইনজেকশন দেই ইনজেকশন দিয়ে বোন মেরো থেকে রক্তে স্টেম সেলকে নিয়ে আসি যখন আমরা পরীক্ষা করে বুঝি যে স্টেম সেলের সংখ্যা বেড়ে গেছে সেটা আমরা কীভাবে বুঝি আমরা সিম্পলি হোয়াইট ব্লাড সেল কাউন্ট করে বুঝি কারণ স্টেম সেল হচ্ছে হোয়াইট ব্লাড সেলেরই একটা সাব পপুলেশন তখন আমরা অ্যাফেরেসিস মেশিন ব্যবহার করে স্টেম সেলকে রক্ত থেকে আলাদা করি এই অ্যাফেরেসিস মেশিন তো বাংলাদেশে অনেক আছে কারণ আপনি জানেন যে যদি কাউকে প্লাটলেট দিতে হয় হয় চারজন ডোনারের ব্লাড থেকে এক ব্যাগ প্লাটলেট বানায় অথবা অ্যাফেরেসিস মেশিনে একজন ডোনারের ব্লাড থেকে প্লাটলেট ছেঁকে নিয়ে আসা যায় এই প্লাটলেট ছাঁকনির জায়গায় আমরা প্লাটলেট কিট না ব্যবহার করি এখানে স্টেম সেল কিট ব্যবহার করি তারপর সেই স্টেম সেলকে বিভিন্ন উপায় যেমন হয় রক্ত লিভারের আর্টারি বদ্ধে বা লিভারের ভেনের মধ্যে সরাসরি প্রয়োগ করি এবং দর্শক আপনার নাম এবং স্থান বলে প্রশ্ন করুন আমি মাসুদানা বলছিলাম রংপুর থেকে জি জি কিছুদিন আগে আমার জন্ডিস হয়েছিল আমি একজন পেশায় ব্যাংক এমপ্লয়ি তো দেখা যাচ্ছে যে আমার লাঞ্চের টাইমে কাজের ব্যস্ততার কারণে অনেক সময় যে লাঞ্চ করা হয় না বা লেটে হয়ে যাচ্ছে তো এর কারণে আমার কিছুদিন শারীরিক প্রবলেম ছিল পরে বন্ধুই ভাব কিছু খেলে বমি আসতেছে তো প্রাথমিকভাবে আমি চিকিৎসায় জন্ডিস ধরা পড়ে পরে আমি একটা প্রাইভেট ক্লিনিকে তিন দিন ধরে অ্যাডমিট ছিলাম আর কি তো দেন ট্রিটমেন্ট করার পরে আমাকে ওখানে স্যালাইন প্লাস ভ্যাকসিন কিছুদিন রেস্টে ছিলাম প্রায় পনেরো বিশ দিনের মতো তারপরে আর কি আমি মোটামুটি সুস্থ হয়ে এখন আবার কর্মস্থলে ইয়ে করতেছি তা আগের মতো প্রবলেম হচ্ছে না বাস বাট এই লিভার জনিত যে আপনার শ্বাসকষ্ট মাঝে মাঝে ফিল করতেছি खेते খাওয়ার সময় পান না এই জন্য কিছু প্রবলেম থাকতে পারে অ্যাসিডিটি এটা সেটা হতে পারে কিন্তু জন্ডিস রিলেটেড প্রবলেম থাকার কথা না পরে আর যদি এ বা ই দিয়ে জন্ডিসটা হয়ে থাকে যেটা হয়েছিল আর যদি এটা হেপাটাইটিস বি ভাইরাস দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাজেশন হচ্ছে যে আপনারা ছয় মাস পরে আবার আপনি একটা চেক আপ করেন কি অবস্থায় আছে দেখেন তারপরে যদি ছয় হেপাটাইটিস বি হয়ে থাকে এবং ছয় মাস পরেও সেটা পজিটিভ থাকে তাহলে বি ভাইরাস রিলেটেড চিকিৎসা আমরা যেভাবে করি সেই লাইন সেই গাইডলাইনে আমাদেরকে আবার যেতে হবে ধন্যবাদ স্যার আমরা একটু শেষের দিকে এসেছি একটু পরবর্তী প্রসঙ্গে যাই যে আমরা ন্যাসভ্যাক সম্পর্কে শুনেছি উচ্চারণটা কেমন হলো আমি জানি না এই ওষুধ সম্পর্কে একটু যদি বলো ন্যাসভ্যাকটা হচ্ছে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের একটা নতুন ওষুধ আপনি জানেন যে সি ভাইরাসের ওষুধ এখন অনেক আছে যেগুলো সি ভাইরাসকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিউর করে কিন্তু বি ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে ওষুধগুলো আছে এগুলো দীর্ঘমেয়াদি দশ বছর পনেরো বছর প্রয়োগ করতে হয় তো ফলে সবসময় একটা চেষ্টা হচ্ছে একটা স্বল্প মেয়াদি ওষুধ এবং যেটা সবচেয়ে বড় কথা লিভারকে প্রোটেকশান দেবে ওই যে একজন বলছেন যে ওষুধ খাচ্ছি খাওয়ার পরে কেন লিভার সার্ভিসেস হলো যদি এমন কোনো ওষুধ থাকতো যে খাবেন এবং লিভার সার্ভিসেস হবে না তো সেটা ছয় মাস ব্যবহার করতেন তো সেই রকম ওষুধ তৈরির কাজে সারা পৃথিবীতে অনেক কম্পিটিং বিজ্ঞানীরা ওষুধ কোম্পানি কাজ করছে ন্যাসব্যাক সেরকমই একটা ওষুধ ন্যাসব্যাকের আপনার কনসেপ্ট একজন প্রবাসী বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর দেওয়া ওনার নাম ডক্টর শেখ মোহাম্মদ ফজল আকবর জাপানে বসে উনি ন্যাসব্যাকটার কনসেপ্ট দিয়েছিলেন ন্যাসব্যাকটা সিনথেসিস করেছে কিউবার একটি প্রতিষ্ঠান কারণ ওনার পক্ষে বা আমার পক্ষে কারো পক্ষে এটা বাংলাদেশে বানানো সম্ভব না ইটস এ হাই টেক ব্যাপার ন্যাসব্যাকের যে সমস্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেগুলো যথাযথ নিয়ম কারণ মেনে বাংলাদেশে ফেজ ওয়ান ফেজ থ্রি ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করা হয়েছে ট্রায়ালগুলো আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে পৃথিবীর পাঁচটা দেশে এখন ন্যাসব্যাক পাওয়া যাচ্ছে কিউবা সহ আমাদের ওষুধ প্রশাসন অধিদপ্তর প্রায় তিন বছর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ন্যাসব্যাককে রেজিস্ট্রেশন দিয়েছেন আমরা আশা করছি যে বাংলাদেশের একটি কোম্পানি হয়তো চার পাঁচ মাসের মধ্যে ন্যাসব্যাকে বাংলাদেশের মার্কেটে নিয়ে আসবে আর ন্যাসব্যাকের ফার্দার ডেভেলপমেন্ট স্টোরিটা হচ্ছে যে জাপানে জাপান স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটা বৃহৎ অর্থায়নে ষাটটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যাসব্যাকের ফার্দার ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ক
जपान ड्रग अथरिटी जे तो जे समस्त तथ्यपत्र चेहरे तक धारणा कर आगामी दो तीन बस मध्य जपने रेजिस्ट्रेशन पे जा दो प्रश्न छोटो छोटो कर आपसे करते चाहिए एक हम लिभार सिरोसिस कौन आसले अपना सन्देह करें और पशापी कैंसार तो सब किस मैं सब जटिल अवस्था आ कि से ही लिभार कैंसार मैं चिकित्सा आसले कि रक्त बमि कलो पायखाना सीमटम अज्ञानवस्था चले आसते तो सिरोसिस मोटामुटी समस्त प्रेजेंटेशन ट्रिटमेंट हम मानुष मारा जा थार्ड कमन कज लिभार कैंसर रेडियोलेशन शेष प्रश्न करते चाहिए लिभारे सामग्रिक चिकित्सा उन्नत विश्व चले गा लीडर षोलो <laughs> फले मन ग दीर्घकार दर्शक दीर्घ समय धन्यवाद जावर आगे अपन आबादी जो अपन पेटे पानी आसे सारा शर फुले जाए जंडिसे आक्रांत हन रक्त बमी है एमक अज्ञान हो जाते विलम्बे विशेषज्ञ चिकित्सक शरणपन्न हन आज पर्यत आगामी शुक्रवार ठीक रत आठटा स्वास्थ्य संक्रांत नतून को विषय नहीं हाजिर हब बुद्धिबाड़ी से ही समय पर्यत सुस्थे थकून निरापदे थकून और संगे थकून समय